வணக்கம் உங்கள் கெண்டி சுவாமிநாதன் மனிதனும் தெய்வமாகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் தெய்வமும் மனிதனாகலாம் ஏன்னா மகாபாரதம் நமக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷன் இந்த மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணியிருக்கு நமக்காக நாளைய தினம் என்ன நடக்கும் என்பதை மகாபாரதத்திலே நமக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு முறை யமுனை ஆற்றங்கரையிலே கிருஷ்ணரும் ராதையும் அமர்ந்து உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் கிருஷ்ணருடைய மார்பிலே சாய்ந்து ராதை மிக அன்பான முறையிலே உரையாடி கொண்டிருந்தார் ராதையினுடைய முழு கவனமும் கிருஷ்ணர் மேலே இருந்தது ஆனால் கிருஷ்ணர் ராதையை கண்டுகொள்ளவே இல்லை அந்த யமுனை நதிக்கரைக்கு அக்கறையிலே ஒருவர் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் ராதைக்கு கொஞ்சம் கோபம் என்னடா இது இது ஆங்கிலத்திலே பொசிசிவ் அப்படின்னு எதுவும் ஒன்று சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எல்லா பெண்களுக்கும் வரக்கூடியது ஒரு கணவன் அருகிலே ஒரு மனைவி இருக்கிறாளே ஆனால் அந்த கணவன் இவளை தான் பார்க்க வேண்டும் இவள் சொல்வதை தான் கேட்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் கிருஷ்ணர் அக்கறையிலே இருக்கக்கூடிய மரத்தடியிலே உட்கார்ந்திருக்கும் ஒரு மனிதரை பார்த்து கொண்டிருக்கார் சிறிது நேரம் பொறுமையாக இருந்த ராதைக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்துவிட்டது உத்தமரே உங்களுடைய அருகாமையிலே நான் இருக்கிறேன் என்னை மறந்து தாங்கள் வேறெங்கோ கவனம் செலுத்துகிறீர்களே இது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டோன்னே கிருஷ்ணர் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது உணவருந்த வேண்டும் போல இருக்கிறது அதற்கு ஏன் அக்கறையை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டு சரி உங்களுக்கு உணவு எடுத்து வருகிறேன் அப்படின்னு ராதையும் சொன்ன உடனே மீண்டும் கிருஷ்ணர் அக்கறையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராதை அந்த அக்கறையில் என்னதான் இருக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று அக்கறையை நோக்கி பார்த்தார் அங்கே ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் அங்கே ஒருவர் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அவரையா நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஆமாம் அவர் ஒரு முனிவர் தூர்வாச முனிவர் ஓ அந்த கோபக்காரரா அவர் எதற்கெடுத்தாலும் கோபப்படுவாரே ஆமாம் கோபப்படுவார் தான் ஆனால் என்னை நினைத்து கொண்டே இருப்பார் அதனால் நான் அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அவருக்கும் பசிக்கிறது அதனால் தான் அவரை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படியா சரி இரண்டு பேருக்கும் நான் உணவெடுத்து வருகிறேன் ராதே உள்ளே சென்றால் வீட்டிற்கு அருகிலே சென்று அங்கே வகவகையான உணவுகள் தயாரித்து அதை எடுத்து வந்து கிருஷ்ணரிடத்திலே கொடுக்கிறார் அப்படி கொடுத்த உடனே கிருஷ்ணர் முதலிலே அக்கறையிலே இருக்கும் தூர்வாச முனிவருக்கு அதை கொடுத்து விட்டு வாருமா அப்படின்னு சொல்லி பிறகு நான் உண்ணுகிறேன் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா ராதையை வந்து எடுத்துகிட்டு உணவு எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுதே ஒரு தட்டில் எடுத்துகிட்டு வான் தான் சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் ராதையும் ஒரு தட்டில் தான் எடுத்துகிட்டு வரார் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நான் கொடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி எமுனையிலே நடக்கிறார் கணுக்கால் அளவுக்கு தான் தண்ணி இருக்குது அவள் அந்த யமுனையை கடந்து சென்று தூர்வாச முனிவரை பார்க்கிறார் தூர்வாச முனிவருக்கு ஞான திருஷ்டியில் ராதையை பார்த்தவுடனே அம்மா கிருஷ்ணர் அனுப்பி வைத்தாரா எனக்கு பசிக்கிறது என்று அவருக்கும் தெரிந்து விட்டதா நான் இந்த உணவை எவ்வளவு அன்போடு வரவேற்று உண்ண வேண்டும் தாங்களே தங்களுடைய கைகளால் இதை தயாரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு பயந்த அப்படியே ரொம்ப அன்பா ராதைகிட்ட பேசு இன்னும் ராதை இலை எடுத்து போட்டு அவளுக்கு பரிமாறினார் பசியினுடைய கொடுமையோ ருசியினுடைய அருமையோ தெரியவில்லை துர்வாச முனிவர் மிகவும் அருமையாக உண்டு இந்த பசியினுடைய கொடுமையில் இருக்கிறவனுக்கு எந்த விதமான உணவில் எந்த விதமான சுவையும் தெரியாது ருசியினுடைய அருமையில் இருக்கிறவனுக்கு உணவு எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்று தெரியாது நிறைய சாப்பிட்டுட்டு அஜீர்ண கோளாறு வந்துடும் அந்த மாதிரி இவர் பசியினுடைய நேரமோ ருசியினுடைய நேரமோ நன்றாக உணவறிந்து உணவறிந்து முடிந்தவுடனே நீர் பருகினார் நீர் பருகி அந்த ராதைக்கு நன்றியை தெரிவித்தார் நன்றியை தெரிவித்தவுடன் உடனே ராதையை கிளம்புகிறார் தனது கணவனுக்கு உணவு அளிக்க வேண்டும் என்று திரும்பி பார்க்கிறால் கங்கையிலே கடை புரண்டு ஓடுகிறது வெள்ளம் கணுக்கால் இருந்த தண்ணி கரை புரண்டு ஓடுகிறது இப்ப எப்படி அந்த கரைக்கு போறது கிருஷ்ணரே கண்ணுக்கு தெரியலையே நம்ம எப்படி எங்க இந்த அந்த கரைக்கு போறது அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் இப்ப துர்வாச முனிவர் சொல்றார் ஒன்றும் கவலைப்படாதம்மா ஏழேழு வருடங்களாக நான் இந்த உணவருமா அருந்தாமல் உபவாசம் இருப்பது உண்மையானால் இந்த உபவாசம் இருப்பது உண்மையானால் யமுனையே எனக்கு வழிவிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் யமுனை இரண்டு பாகங்களாக பிரிந்து வழிவிடுகிறது யமுனையில் நடந்து வருகிறாள் கிருஷ்ணரை பார்த்து இந்த தூர்வாச முனிவருக்கு பொய் சொல்வதற்கு அளவே கிடையாது 
அப்படின்னு கோவப்படுறார் அப்படி என்ன போய் சொன்னார் இல்லை நான் ரொம்ப நாளாக சாப்பிடாமல் இருக்கேன்னு நீ போய் யமுனை கிட்ட சொல் யமுனை வழி விடுனார் யமுனையும் அந்த பொய்யை நம்பி கொண்டு என்னைக்கு வழிவிட்டது நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் யமுனைக்கும் ஒரு பொய் சொல்லுகிறார் என்று தெரியவில்லை பார் யமுனை மீதும் எனக்கு கோபம்தான் கிருஷ்ணர் சிரிச்சாராம் என்ன சிரிக்கிறீங்க இல்லை தூர்வாச முனிவர் அங்கு இருந்து கொண்டு அவருடைய ஹிரதயத்திலே என்னை வைத்து கொண்டு உணவருந்தினார் ஒவ்வொரு வாய் உணவு எடுந்து உணவு எடுத்து அருந்தும் பொழுதும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று எடுத்து உணவு அருந்தினார் எல்லாம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் என்று சொன்ன உடனே என்னுடைய வயிறு நிறைந்து விட்டது இனிமேல் நீ எந்த ஒரு ஒரு பால் கொடுத்தால் கூட என்னால் சாப்பிட முடியாது அந்த அளவுக்கு நிறைந்து விட்டது அவர் சாப்பிட்டது அவர் சொன்னது உண்மைதான் அவர் இன்னும் அப்படித்தான் இருக்கிறார் எனக்காகத்தான் அவர் உணவு உண்டார் அப்படின்னு சொன்னார் கிருஷ்ணா இது மகாபாரதத்தில் நடந்த ஒரு கதை இப்ப இப்பொழுது சமீப காலத்தில் நடந்த ஒரு கதையும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் நமது மகாபெரியவரை பற்றி நிறைய கதைகள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒரு முறை இந்த மகாபெரியவர் கும்பகோணத்தில் தங்கியிருந்தார் அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணத்தில் அடிக்கடி போய் மகாபெரியவர் தங்குவார் அப்படி தங்குகின்ற பொழுது அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுவார் அங்கே ஒரு செட்டியார் தம்பதிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் கிடையாது அந்த காலத்தில் பார்த்தீர்களே ஆனால் ஒரு சிவனடியார்களை அழைத்து உணவருந்த சொல்லி பிறகு சாப்பிடுவார்கள் இது எல்லா சிவனுடைய அடியார்களுக்கும் பொருந்தும் சிவனடியார்களை அழைத்து அவர்களுக்கு உணவருந்த வேண்டும் அவர்களுக்கு வஸ்திரங்கள் கொடுக்க வேண்டும் சிவனடியார்களை போற்ற வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் காலத்தில் இருந்தது அந்த தம்பதிகள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தினமும் ஒரு சிவனடியாரை அழைத்து வந்து அவருக்கு வஸ்திரம் கொடுத்து உணவருந்த சொல்லி அதற்கு பிறகு இவர்கள் உணவு அருந்துவது வழக்கம் இந்த செட்டியார் கடை வச்சிருக்கிறார் கொஞ்சம் வசதியானவர்களே எந்த விதமான குறைபாடுகளும் இல்லை மாட்டு வண்டி வச்சிருக்கிறார் நல்ல வசதியாக இருக்கக்கூடியவர் அன்றைய தினம் கும்பகோணத்திலே நல்ல மழை பொய்து கொண்டிருந்தது எந்த சிவனடியாரும் தெரியவில்லை இவர்களும் இந்த வழக்கத்திற்கு மாறாக நாம் உணவு அருந்து விட்டால் சிவனுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகி விடுவோமோ நாம் ஒரு சிவனடியாருக்கு கண்டிப்பாக உணவளிக்க வேண்டுமே அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இந்த மகாபகம் குளம் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே போய் எல்லாம் சுற்றி பார்த்தாங்க அங்கே ஒரு அடியார் உட்கார்ந்துருந்தார் ஐயா எங்கள் வீட்டில் வந்து உணர்வு அருந்த வேண்டும்னு சொன்னாங்க செட்டியார் உடனே சரி நானும் வர்றேன் அப்படின்ட்டார் வந்தார் நான் குளிச்சுட்டு வர்றேன் அப்படின்னார் உடனே குளத்தில் குளிச்சுட்டு போயிட்டார் போனால் அந்த அம்மா ஐயா அடியார் வந்துட்டார் சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு சரி மழை காலமாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் காய்கறிலாம் அதிகமாக கிடைக்கல நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கிற கீரையை பறித்து அதை சமைச்சு சாப்பாடு போடலாம் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே அந்த செட்டியார் போய் பறித்தார் இந்த சாமியார் சொன்னார் இந்த சிவனடியார் நானும் பறித்து தருகிறேனே என்றார் சரி வாருங்கள் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் அந்த முளைக்கீரைன்னு சொல்லக்கூடிய கீரை அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முளைக்கீரெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் அந்த கீரையை பறித்தாங்க பறித்த உடனே அந்த கீரையை எடுத்துகிட்டு வந்து சமைக்கிறதுக்கு போவோம் அதெல்லாம் தண்டெல்லாம் அலம்பி கொண்டு போய் ரெண்டு தீம் தனித்தனியாக பிரித்து சமைச்சாங்க அந்த அம்மா இவர் உக்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அந்த சிவனடியார் இது என்னடா இது நானும் கீரையை தான் பறித்து கொடுத்தேன் செட்டியாரும் கீரையை தான் பறித்து கொடுத்தாரு இது ரெண்டு தீம் எதுக்கு தனித்தனியாக இந்த அம்மா சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது நடந்த உண்மை இது பொய்யெல்லாம் கிடையாது நடந்த உண்மை எதுக்கு ரெண்டு தீம் தனித்தனியாக பிரித்து சமைக்கிறாங்க ஒன்றும் புரியல தனித்தனியாக பிரித்து சமைச்சு அதை பூஜை பண்ணி கொண்டு வந்து சாப்பாடு போட்டு இவரும் சாப்பிட்டார் தனித்தனியாகவே வச்சுருந்தாங்க தனித்தனியாகவே சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டு முடித்து இவருக்கு வத்தலை பாக்கு கொடுத்து அவருக்கு தாம்பூலம் தரிக்கிறதுக்கு எல்லாம் கொடுத்து இந்த தாம்பூலம் கொடுத்ததுக்கு பிற்பாடு அப்புறம் தட்சிணை வஸ்திரம் இதெல்லாம் கொடுத்து சிறிது நேரம் இலைப்பாரி விட்டு நீங்கள் செல்லலாம் 
அப்போ இந்த செட்டியார் அம்மாவை அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கலந்து சமைச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட ஆரம்பித்தார் இவருக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் நாம் தனியாக பறித்ததை வந்து இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்களே தனியாக சமைச்சிட்டாங்களே நம்ம கைப்பட்டதுனால இவங்க தனியாக சமைச்சாங்களோ நம்ம அதாவது இந்த ஜாதி இதை பற்றி பார்க்குறாங்களோ இவங்க நம்ம சிவனடியார் தானே இதில் ஜாதி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே செட்டியார் என்ன இப்படி பண்ணிட்டார் அப்படின்னு ஒரு மன குமரலே இவர் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தார் தாம்பூலம் போட்டுக்கிட்டு இப்போ அந்த செட்டியார் அம்மா வந்து கேட்டாங்க என்னம்மா வேறு ஏதாவது வேணுமா உங்களுக்கு நான் போய் சாப்பிட்டுட்டேம்மா நீங்கள் போய் சாப்பிடுங்கம்மா இந்த கீரையை மட்டும் எதுக்காக தனித்தனியாக சமைச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே அந்த அம்மா சொன்னிச்சு என் வீட்டுக்கார் கீரையை பறிக்கிற பொழுது நமச்சிவாய மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே பறித்தார் அதனால் அதெல்லாம் சிவ சிவனுக்கு அர்ப்பணமாகிவிட்டது நீங்கள் சாதாரணமாக அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் நமச்சிவாய மந்திரத்தையே சொல்லலை இருந்தாலும் அதை சமைத்து சிவபெருமானிடத்திலே படைத்து அதற்கு பிறகுத்தான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அதனால் அதை நாங்கள் தனித்தனியாக சமைத்து நீங்கள் பறித்த கீரையை மட்டும் சிவனிடத்திலே படைத்து அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு உணவு அருந்துவதற்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அவர் ஒன்றுமே என்னால் தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டு என்னால் ஒன்றுமே சொல்ல முடியலம்மா நான் செய்த தவறு தான் நமச்சிவாய மந்திரத்தை நான் மறந்திருக்க கூடாது நீங்கள் ஒருபோதும் மறவாமல் இருக்கிறீர்கள் உங்கள் குடும்பம் செழிப்புடனே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து அவருடைய பெரிய மகா பெரியவருடைய எழுத்தாளர் மகா பெரியவருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு விட விஷயம் நடந்தது என சொல்லி அது அவருடைய கதையில் எழுதியிருக்கிறார் நாம் இறைவனுக்கு படைக்கின்ற பொழுது எந்த உணவாக இருந்தாலும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் இந்த பூமியிலே இந்த எல்லா ஜீவராசிகளுமே இறைவனால் படைக்கப்பட்டது அதை மீண்டும் இறைவனுக்கே சமர்ப்பணம் செய்து உண்பது தான் சால சிறந்தது நாமும் அதே போல் இறைவனிடத்திலே படைத்து இறைவனுடைய பிரசாதமாக அதை எடுத்து கொண்டோமே ஆனால் கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு ஏற்படாது அது மாதிரி செய்கின்ற பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மைகள் கூட முறிந்துவிடும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நமக்கு நிறைய சான்றுகள்லாம் இருக்கு இந்த நமச்சிவாய மந்திரத்தை கூறுகின்ற பொழுது அதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒரு அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒரு நாயன்மார் அவருக்கு இறைவன் காட்சி கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு ஊரிலே ஒரு நல்ல வசதியான குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர் நிறைய மாடுகள் வைத்திருக்கிறார் அந்த மாடுகளை எல்லாம் மேய்த்து வருவதற்கு ஒரு மனிதரை ஒருவரை வைத்திருக்கிறார் அவர் தினமும் மாடுகளை மேய்த்து விட்டு வருவார் அர் அங்கே சென்று இரவு நேரத்தில் உண்பதற்காக மாடுகளுக்காக அந்த அருகம்பில் போன்ற பில் வகைகளை எடுத்து வருவார் அப்படி எடுத்து வருகின்ற பொழுது அந்த பில்லை எடுத்துகிட்டு வந்து போடுறார் அந்த மாடு உண்டு விட்டு இறந்து விடுகிறது உடனே அந்த மாட்டினுடைய உரிமையாளர் சொல்லுகிறார் நீ கொண்டு வந்த பில்லை உண்டதனால் என் மாடு இறந்து விட்டது அதற்கு நீ தான் தகுந்த இழப்பீடு கொடுக்க வேண்டும் இவனோ மாடு மேய்க்கிறவன் எப்படி இழப்பீடு கொடுக்க முடியும் அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் கொடுத்ததுனால இது இறக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லை நீ கொடுத்ததினால் தான் இறந்து விட்டது இது அந்த பில் அறுக்கிற இடத்துல மருந்து அடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த மருந்து அடித்ததுனால் அதை பார்க்காமல் இவர் எடுத்து வந்து கொடுத்து விட்டார் தவறு யாருடையது அவருடையது அல்லவா தவறு அவர் அவருடையது அல்ல இது உடனே அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்டாமியினிடத்திலே செல்லுகிறது கிராமியர் அப்படிம்பாங்க அவங்கள்ட்ட போகுது பஞ்சாயத்தில் தீர்ப்பு சொல்ல முடியல இவர் இழப்பீடு கண்டிப்பாக வேணுங்கிறார் இவர் நான் கொடுத்த பில்லினால் இது இறக்கவில்லை அது கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் அதுக்கு வயிற்றுல வேற ஏதோ கோளாறு அதனால் அந்த மாடு இறந்துருக்கு ஏன்னா எல்லா மாடும் நல்லா இருக்குது இந்த மாடு தான் இறந்துருச்சு அது உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நகரத்துக்கு போகுது இந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜமீன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகுது அந்த இடத்துல அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அருகால் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அடி எட்டு அடி ஒம்பது அடிலாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அருகால் அப்போலாம் அஞ்சு அடி நாலு அடி தான் இருக்கும் அது இருக்கிற பொழுது இந்த அருகம் பில்ல கையிலையும் வச்சுருக்கிறார் மீதி இருக்கிற பில்லு இதை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களாம் உள்ளார போயிட்டாங்க இவர் உள்ளார போகிறார் தலையில் இடிக்கிறது 
சிவாய நமகா அப்படின்னு சொல்கிறார் கையில் அருகம்பில் வச்சுக்கிட்டு சிவாய நமகாங்கிறார் என்ன செய்கிறது உள்ளார போயிட்டார் அங்கே எல்லாம் அவங்க எல்லாம் கேட்டாங்க கேட்டவுடனே இவர் இதே தான் பதில் சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்த அருகம்பில்லினால் அந்த மாடு இறக்கவில்லை இவர் பயங்கர சிவபக்தர் சிவபக்தர்னா அப்படி ஒரு சிவபக்தர் சிவாய நமகா சிவாய நமகா சிவாய நமகா நமச்சிவாயம் இல்லாமல் எந்த காரியமும் செய்வதில்லை நமச்சிவாயம் என்பதே உங்களுடைய வாழ்நாளில் மிக முக்கியமான தாரக மந்திரம் அப்படின்னு வாழக்கூடியவர் அவர் உடனே சொன்னார் இந்த பிள்ளை வேற மாட்டுக்கு கொடுங்க அந்த மாடு இறந்து போச்சுன்னா இதுக்கு நான் என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செய்கிறேன் வேற எந்த மாட்டுக்காக கொடுத்து அந்த மாடு இறந்து போச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு பயம் வாங்க சிவபெருமான் எதிரே இருக்கக்கூடிய நந்திக்கு கொடுப்போம் நந்தி உண்டு விட்டு நல்ல விதமாக நந்தி எப்படியா உண்ணும் அதுவே கருங்கல்ல தானேப்பா இருக்குது வாருங்கள் உண்ணும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறார் போகிறார் நமச்சிவாய மந்திரத்தை சொல்லுகிறார் அந்த நந்தி நந்தியம் பகுமானம் வணங்கி அதுகிட்ட கொடுக்குறார் அது நந்தி சாப்பிடுது சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்குது அங்கே இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் அந்த காட்சியை பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்தவர்கள் நந்தியம் பெருமான் முன்பதை பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு புண்ணியம் செய்தவர்கள் இவரால் அவர்களெல்லாம் பார்க்கிறார்கள் ஒருவரால் ஊருக்கெல்லாம் பெய்கின்ற மழை அதே போல்தான் இவரால் அந்த நந்தியம் பகவான் உண்ணுகின்ற பொழுது எல்லாரும் பார்க்கிறார் அந்த நந்தி உண்டு நல்ல விதமாக இருக்கிறது உடனே இவருக்கு தீர்ப்பு சொல்லுகிறார் இவர் எந்த வித தவறும் செய்யவில்லை அப்படிங்கிறது இது அரசருக்கு தெரிகிறது உடனே அரசர் அவரை கூப்பிட்டு தன்னுடைய அமைச்சரவையில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை கொடுக்கிறார் அதற்கு பிறகு அவர் நிறைய கோயில்கள் கட்டி கும்பாபிஷேகங்கள் செய்து ஒரு நாயன்மாராக மாறுகிறார் நமச்சிவாய மந்திரம் நாம் எதை எடுத்து கொள்ளுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதில் உறுதியாக இருக்கணும் பறவைகள் போல் இந்த மரம் அந்த மரம் அந்த மரம் இந்த மரம் என்று வராமல் நமச்சிவாய மந்திரமா நமச்சிவாய மந்திரமே போரும் எனக்கு அப்படின்னு வாழணும் அப்படி வாழ்ந்தால் மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா நலன்களும் பெறலாம் என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி